שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו בהמשך של התוכנית על זיכוי ערבים, איתנו הרב ירון ראובן, שברוך השם, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, שיש לו ניסיון רב בכל הנושא של קירוב רחוקים, ואנחנו נפתח בדברי המדרש על משה רבנו, שבמדרש מסופר כשמשה רבנו בתחילתו היה רועה צאן, ויום אחד ברחה כבשה מהעדר. זה היה טלה קטן שברח מהעדר, ומשה רבנו רץ אחריו, רץ אחריו, רץ אחריו, עד שהגיע הטלה לאיזה מקור מים, והלך הטלה, שתה קצת מים, ומשה רבנו כל כך ריחם עליו, ואמר לו, היית צמא ואני לא ידעתי, סחב אותו חזרה עד העדר עצמו. ובאמת, צריך להתבונן. משה רבנו יש לו בעדר, נגיד, אלף כבשים. טלה אחד בורח, אתה רץ אחריו. מה עם כל ה-999? אלא מכאן אנחנו רואים מה זה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי רואה שאחד ברח מהעדר, אחד לא בתלם, צריך לרוץ אחריו. <אח> עד שיגיע למקום של המים, אין מים אל התורה, ואז הוא מחזיר אותו לעדר. ובאמת אומר המדרש שבגלל זה משה רבנו נבחר להיות מנהיגם של ישראל. מנהיג זה אחד שיודע לרוץ אחרי אותו טלה, אותו... חלק מהעדר הקטן, ולהחזיר אותו חזרה לעדר. ובואו נשמע את הרב ירון מהניסיון שיש לו, איך אפשר להחזיר את אותם טלאים צעירים ומבוגרים, לא משנה, בכל שלב של גיל כלשהו חזרה אל העדר. תודה רבה, אפרים כחלון, צופים יקרים, יהודים יקרים. הגמרא אומרת לנו שאם בן אדם משקיע את כל ימי חייו, רק אחרי, לרדוף אחרי יהודי אחד, הוא כבר קונה את עולמו. ואז כאילו אם בן אדם נגיד חי 70 שנה, ו-70 שנה הדבר היחיד שהוא עושה הוא רק רודף אחרי הבן אדם הזה, ממציא להחזיר אותו בתשובה, מחזיר אותו בתשובה, מחזיר אותו בתשובה, בן אדם נופל, ועולה, ונופל, ו... 70 שנה, 70 שנה, תדמיינו את עצמכם, מי, מי משקיע אפילו חצי שעה? 70 שנה על בן אדם אחד כבר קנה את עולמו. אז... פה הקדוש ברוך הוא מסביר לנו כמה כל יהודי כל כך חשוב. בגלל זה הוא ברא את העולם עם בן אדם אחד. כמו שהרב אפרים כחלון לימד אותנו בשיעורים שלו, שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. למה? למה, למה עם בן אדם אחד? למה לא מאה אנשים? למה לא מיליון? למה לא מיליארד? בגלל שהוא אמר, העולם מספיק, כל העולם הזה רק בשביל יהודי אחד. רק בשביל בן אדם אחד יעשה מצוות, זהו. אז זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו בסגנון כזה שבן אדם לא יכול לשבת בשקט ולשמור מצוות בלבד ולטפל במשפחה שלו והכל בסדר והאחים שלו והחברים שלו והדודים שלו והשכנים שלו וכולם או חס ושלום כופרים או אוכלים חזיר או לא שומרים שבת או עושים את כל הדברים הגרועים שהתורה במפורש במפורש אמרה לא לעשות התורה זה, זה לצערנו רוב עם ישראל יודעים חלק מהסיפורים. יודעים, יציאת מצרים, שמעו את זה באיזה פעם, ראו איזה סרט לפני 30 שנה, היה סרט מפורסם, עשרות הברית, וזה היה הסרט הכי מפורסם, אפילו שזה לא באמת איך שהתורה אומרת, אבל בכל מקרה, אנשים שמעו על איזה בן אדם אחד קוראים לו משה רבנו. שמעו גם שיש איזה עם כזה יהודי, והם חלק מזה. שמעו על אברהם אבינו, שמעו על יצחק, שמעו כמה סיפורים, אולי איזה בן אדם כזה, דוד המלך, נשמע נחמד. עשה כמה שירים, אפילו אלה ב- בסין קוראים תהילים, בסין, גויים, קוראים תהילים, שמעו כמה סיפורים. אבל מה שהרבה אנשים לא שמעו, זה שחצי מהתורה היא השם אומר לנו את העונש, על אם לא נשמור. זה לא רק פרשת בחוקותיי וכי תבוא, שאומרים לנו אם לא תעשו, כך וכך יקרה. אבל זה חצי מהתורה, ממש, ממש, חצי מהתורה אומר לנו, יש לכם שכר, יש סיפורים, יש דברים יפים, השם אוהב אתכם, אתם אב, 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 העם הנבחר, אתם הבן הבכור שלי, הכל בשבילכם, כן, יפה, טוב ויפה, אבל החצי השני, החצי השני, אף אחד לא רוצה לדבר עליו. ואני אומר לכם, יהודים יקרים, לא צריכים להיות רבנים, לא צריכים להיות גדולי הדור, לא צריכים להיות אברכים. רק בן אדם שיש לו קצת, קצת יראת שמיים, קצת, מפחד מהשם, קצת, מפחד מהחצי השני של התורה. 
מפחד קצת מה, מהעונש הזה. למה מפחד? אפילו אם אתה, אם אתה שומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא לבד בעולם. אתה לא לבד, אתה אחראי. הוא אח שלך. לא מכיר אותו אבל, אבל הוא לא אח שלך. אתה אחראי. אז מה אפשר לעשות? כמו שאמרנו ש... פעם שעברה, כל דבר שבן אדם יכול לעשות, אתה מכיר מישהו, תגיד לו כמה דברים. תשמע, יש משהו יפה, פרשת שבוע, הוא אומר לנו, הוא תדע, תגיד לו כמה דברים, מה, מה, לא רק את הסיפור. לא רק את הסיפור, הסיפור נחמד, תתחיל עם הסיפור, תקרב אותו. אבל תגיע לאיזה מצב שאתה אומר לו, אתה יודע, שבת זה העיקר של היהדות. בלי שבת אין יהודים. אין. שבת, אפילו לפני שקיבלנו את התורה בהר סיני, קיבלנו את השבת. אז מה, אז מה זה, מה, זה, זה אומר שזה חשוב. התורה זה, ה, זה העיקר של העולם בכלל. אז אם קיבלנו את התורה, את, ה, את השבת, לפני שאפילו היה מעמד הר סיני, בפסוקים ככה זה אומר, אז, 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 לפחות זה אותו, אותו level. אם זה אחרי עשרה דיברות, שלוש הראשונות, שלושה הראשונות, זה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה פסל, הוא השם שהוציא אותנו ממצרים, לא לקחת את השם שלו ולבזות אותו חס ושלום. מספר ארבע שבת. למה מספר ארבע שבת? למה זה לא לגנוב? למה זה לא לרצוח? למה זה לא אה, אל תנאף? למה זה לא כבד את אביך ואת אמך? למה זה לא הדברים האלה שזה יחסית רובם זה היגיון? למה? שבת, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שאם אתה שומר שבת, אתה מאמין בי. אתה מאמין שיש בורא לעולם. שהוא הגביל את עצמו בשבילך. בשבילך, יהודי יקר, הוא לקח את כל העולם והוא ברא אותו תוך רגע. בכלל לא רגע, בגלל שהוא לא מוגבל בזמן. תוך רגע הוא כאילו ברא את העולם, אבל הוא הגביל את עצמו למשוך את הזמן ולשים כל חלק במקום שלו בכל הימים הראשונים, בשישה ימים. למה? בשביל שיהיה לך יום שבת. שתרגיש כמו שהוא הרגיש כביכול ביום השביעי שהוא לא עשה, עוד, עוד לא עשה מלאכות, לא עשה עוד דברים. אז תרגיש ככה. אז מתי שהוא הגביל את עצמו ואתה לא מוכן להגביל את עצמך, זה בעיה. זה בעיה. זה אומר שאתה לא מאמין לו. זה אומר שאתה לא מאמין בו. וזה בעיה. אז, אם, אז בגלל זה זה מספר ארבע. בגלל זה חילול שבת יותר גרוע מרצח. אז יהודי יקר, אתה שומר מצוות? אז אתה מחויב לא רק במצווה עצמה. אתה מחויב להגיד לחבר שלך, לאח שלך, לא רק אח שלך הביולוגי, אח שלך שהוא חלק מעם ישראל, שכן, בן אדם שעובד במפעל שלך, תגיד לו משהו, אתה לא, אין לך כוח דיבור? בסדר, קח דיסק, תן לו. יש כמה רבנים, ברוך השם, שאומרים דברי אמת, במיוחד בעברית, אין לנו את, ה, את הזכות הזאת באנגלית, עושים הרבה דרשות באנגלית, ברוך השם, באמריקה. אבל לצערנו, חוץ משתי רבנים שאני מכיר טוב מאוד, הרב מזרחי והרב אלונה נאווה, ויש גם עוד רב אליהו קין, הוא לא עושה הרבה דרשות, אבל הוא אומר דברי אמת באנגלית, חוץ משלושתם, לצערנו אין הרבה אמת, כמו שהיא בתורה, באנגלית, אבל בעברית, ברוך השם יש הרבה. תראו את השיעורים של הרב אפרים כחלון, ויש עוד כמה. אז יש. קח דיסק, תן. אין לך דיסק, קח לינק. אתה כבר רואה את השיעור הזה באינטרנט, אז ברור שאתה באינטרנט. יש ביוטיוב, קח את השיעור הזה. הנה, חבר שלי, אח שלי היקר, הנה, תראה את זה, זה מעניין מאוד. מה זה? זה כל כך מעניין אם אני אגיד לך מה זה, אתה לא כל כך תבין, ואני לא אסביר את זה בדרך נכונה, תראה את זה, זה ממש מעניין. אבל מה זה? זה משהו מעניין. כל עוד שאתה אומר לו את הדברים האלה, הוא יותר מתעניין. כמה שאתה אומר לו, שאתה, כאילו, אתה, אתה אומר לעצמך, זה כאילו... אם אתה אומר לו באמת מה זה, אז הוא יגיד, אה, זה, מה, מדברים על שבת, מדברים על דברים כאלה, לא מעוניין. אם תגיד לו, זה מעניין, אז הוא יגיד, מה, הוא, למה הוא לא רוצה להגיד לי? מה, זה סוד? אז הוא יותר מעוניין. תן לו את הלינק, עולה לך כלום. אפס. לא מבקשים תרומות, לא מבקשים שום דבר. רק מבקשים שאתה יהודי יקר, שיהיה לך קצת יראת שמיים, ואכפת לך על אחיך. אכפת לך על אחותך. וזהו, זה רק לינק, דברים קטנים כאלה, דברים ממש, אתה יכול לקנות את העולם שלך. אתה יודע כמה שכר יהודי מקבל בשביל, בשביל להחזיר מישהו בתשובה? הרב אפרים כחלון, ממש למדנו על העניין הזה, שכמה ש- הזכויות של, של בן אדם שחוזר בתשובה, וכמה הזכות של בן אדם שמחזיר אותו, אותו בתשובה. כבוד הרב? 
באמת, בגמרא כתוב, על אדם שמזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. זה לכאורה משהו לא הגיוני. יש לך בן אדם, מזכה את הרבים. בוא נלך בשלב הכי מינימלי. שלח לינק למישהו. המינימל. לא עלה לו כסף, לא עלה לו זמן. לעשות אפצ'י זה יותר זמן מאשר לשלוח לינק למישהו. שלח לינק. והבן אדם באמת ראה את הלינק, אמר, וואו, לא ידעתי, תורה, שבת, כשרות, טהרה, לא הכרתי את זה. ואותו בן אדם מתחזק, זכות הלינק שלך. אז מעכשיו יש לך מלאכים ששומרים אותך שאתה לא תיכשל בחטאים. זה דבר לכאורה, מה עשית? על הלינק הזה זה לא פייר. תגיד הקדוש ברוך הוא, תן לו איזה מתנה קטנה, מה? לשמור אותו עכשיו כל הזמן שלא ייכשל בחטאים. לא רק זה, כמו שפתחת בדברי חז"ל שאמרו שמוטב לבן אדם לרוץ 70 שנה כדי להחזיר יהודי אחד בתשובה, אז באמת פעם היה צריך לרוץ אחרי בן אדם 70 שנה, לך תשיג אותו. מספיק שהוא היה גר בעיר אחרת, היית צריך לרכב שלושה ימים על חמור, יום ולילה, כן? כדי להגיע אליו, ואחרי זה אין לך כבר כוח לדבר, אז תנח שלושה ימים, ואז בשבת יש לך כוח להגיד קצת דברי תורה. אבל היום הטכנולוגיה מאוד התקדמה. משמיים, הקדוש ברוך הוא ראה שהזמן של ביאת המשיח הוא קטן מאוד. הזמן של ביאת המשיח הוא קצר, אין עוד הרבה זמן. אז הקדוש ברוך הוא דוחק. אנחנו במאות שנים האחרונות התפתחנו מבחינה טכנולוגית משהו שהוא לא... לא בקנה מידה בכלל. אם ניקח למשל את האלף שנה האחרונות של העולם, ואת האלף שנה לפני כן, ועוד אלף שנה לפני כן, שאנחנו חמשת אלפים שנה, נראה שבמאות שנים האחרונות התפתחנו מה שהעולם לא התפתח בארבעת אלפים שנה. במהירות אדירה, מהטכנולוגיות חלליות, הנה, הסרטות של שיעורים. מי חלם פעם על הסרטות של שיעורים? <laughs> המבוגרים שבינינו... זוכרים את הטלפון החוגה, ששעת שהיו מתקשרים, היום אין את זה אולי רק בתמונות. היום לשלוח הרצאות מכאן לקצה העולם, וטלפונים, וטיסות, והכל, וכל זה בורא העולם עושה. למה? הוא אומר לעם ישראל, נתתי לכם את כל האפשרויות שתזכו את הרבים. יבוא מלך המשיח, יבוא אליהו הנביא, או הקדוש ברוך הוא שיתגלה על פי חז"ל לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, ואז הוא ישאל אותך, אתה כבר ראית שיעור, למה לא הפצת אותו? אתה, היה לך מישהו שצחקת איתו, סיפרת לו בדיחות, אכלתם ביחד, שתיתם קפה, עישנתם סיגריה, למה לא אמרת לו, נו, אנחנו כל כך מבזבזים זמן, בוא נקפוץ לאיזה שיעור תורה, בוא ננסה, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לקפוץ, אתה מתבייש, לא היית בבית כנסת עשר שנים, לא נעים לך, קח, תשמע בבית. מה, אתה, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? היה קשה לי, מה היה קשה לך? לבזבז זמן, לדבר, לצחוק, בדיחות, בסדר, כל הכבוד. צחקת איתו עשר שנים, מספיק זמן לצחוק. לא מצאת בתוך העשר שנים הזה פעם אחת הזדמנות לבוא ולהגיד ליהודי, בוא נעשה פסק זמן. עשר דקות, עשר שנים אנחנו צוחקים. בוא ננסה עשר דקות להקדיש לקדוש ברוך הוא. עשר דקות לשבת לראות שיעור תורה ביחד. עשר דקות לשבת לראות משהו <coughs> חיבור של תורה. יש היום דבר שכשיש משחק כדורגל, בן אדם לא רואה את זה לבד. למה? אם הוא יוכל להרביץ, אם יכניסו גול, ומצד שני, אם הוא יוכל לשמוח. אז בסדר, ראית חמש שנים כדורגל עם החברים. פעם אחת לא תזמין אותם לראות שיעור תורה? תזמין אותם, תשב איתם. תכין פופקורן, תכין שתייה, תגיד להם, בואו נראה סרט של שיעור תורה. מה יש? אז גם אם לא הצלחת לחזק אותם, גם אם אמרו לך, בואו נראה איזה מבאס אתה, רצינו גולים, לפחות אתה ניסית, לפחות יש לך שכר. לא הצלחת איתם? לא, לא הצלחת איתם? נקסט, תנסה הלאה. לגבי השכר, אם אדם ייקח מבחינה של ביזנסמן, הוא רוצה להיות ביזנסמן, אז יש שיטה בביזנס, לא תמיד היא מצליחה, אבל שיטה של פירמידות. כן. שיש ראש הפירמידה, בדרך כלל הוא נוכל את כל הכספים, ואחרי זה הקטנים, חלק מצליחים, חלק לא מצליחים, בינתיים ראש הפירמידה הוא זה שנוכל כספים. ברוחניות זה הרבה 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 יותר רווח. למה? כי אם אתה למשל שלחת דיסק למישהו והדיסק הזה היה אמור לחזק אותו והוא היה אמור על פי הדיסק הזה מבחינה הגיונית, נורמלית היה אמור לשמור שבת, היה אמור לשמור טהרה, לשמור כשרות בסוף הוא בגלל היצר הרע שלו לא השתכנע אבל אתה כבר הצלת יהודי זה אומר המונה אצלך מתחיל לפעול המונה אצלך מתחיל לעבוד זה אומר 
שבזכותך מהשבת הקרובה מישהו שומר שבת, אבל הוא לא שומר, זה לא בעיה שלי. אני הצלתי לו את החיים. למשל, למה הדבר דומה? יש אני. אדם אין לו מה לאכול, בא אליך כולו רוטט. מישהו לחץ אותו על רטט. מה קרה? לא אכלתי שלושה ימים. אני רעב מאוד, אני חלש. אתה מישר נלחץ, מוציא לו איזה פרוסת לחם, משהו, אה, תאכל עם שוקולד, עם גבי, מה שיש לך בבית, נותן לו. והוא בא לאכול את הפרוסת לחם, בסוף הוא לא בא לו, מקבל שיגעון, עולה לגג וקופץ. עם הפרוסת לחם. <laughs> אז למה שיגעת אותי? אבל לא משנה, אתה שנתת לו את הפרוסת לחם, הצלת לו את החיים? אבל הוא קפץ, הוא קפץ, לא משנה. אתה הצלת את הבן אדם את החיים. זה שהוא אחר כך בחר שלא לעשות, בעיה שלו. זה באמת מה שחז"ל אמרו. חשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה אומר, אדם חשב לעשות מצווה. חשב, הנה, אני נותן דיסק עכשיו ליהודי. עשה כבר את המצווה. אבל היהודי השני, היצר הרע קצת היה יותר גדול ממנו. זה האונס הכי גדול, שהיצר הרע שלו אונס את אותו יהודי, ועל ידי זה אני מפסיד מצווה, כאילו. <אז>, אז זה האונס הכי גדול. כאילו על העץ הרע שלו אין לי מצוות. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. זה אומר שכשאתה שלחת את הדיסק, את הדינק, עשית הרצאה בבית, יש לך בית, אלוקים חנן אותך בבית, תודה לו על זה. תעשה הרצאה בבית, דברי תורה, קידוש השם, יבואו אנשים, ישמעו דברי תורה, יתחזקו. זה בעצם המוני יתחיל לעבוד, ה- 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 הזכויות שלך, וככה זה גם תיקון. בן אדם שלא שמר שבת בשנים, בשנים קודמות, לא הניח תפילין בשנים קודמות. נגיד עשר שנים לא הניח תפילין. עכשיו, איך הוא ישלים את זה? מה הוא יעשה? כל היום יניח ויוריד, יניח, איך הוא יתקן את זה? כשאתה בא, מארגן בבית שיעור על תפילין. יבואו אנשים, מה זה תפילין? למה עושים ככה? תביא רב, רהוט, שיודע לדבר, או תשים סרט על תפילין שאנשים יכירו. אתה מארגן מסיבה קטנה בבית שלך. מי שיקבל על עצמו תפילין, או כמו שאמרנו לפני כן, תפילין לא יקבלו. וזה מספיק משכנע, והוא בסוף נלחם עם העץ הרע שלו ולא הצליח. לך כבר המוני עובד. עוד יהודי מניח תפילין, כבר יש לך השלמה. עוד יהודי אתה כבר בפלוס. עוד יהודי שומר שבת אתה כבר בפלוס. ככה לגבי כל מצווה ומצווה. לכן, לא רק בן אדם שמחפש מבחינת ביזנס להרוויח, אלא גם אדם שיש לו מינוס מפעמים קודמות, משנים קודמות. הדרך הכי גדולה והכי טובה לתיקון של כל ההבנות בעצם לחזק את הרבים במצוות המסוימות. זה תיקון לתפילה, זה תיקון לתפילין, תיקון לשבת, תיקון לכשרות, תיקון לנידה, לטהרת משפחה, כל הנושאים האלו ביחד. כשבן אדם בא ומקרב יהודים ומקרב אותם לאביהם שבשמיים, אין קץ לסחרו בעולם הזה ובעולם הבא. והכתוב אומר, אם הוצאת יקר מזולל, כפי תהיה. ככה הגמרא הדורשת בבבא מציע על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה תנא קדוש, מחבר המשניות. לא היה משעמם לו בכלל, בכלל לא היה משעמם לו. הוא גם היה מיליונר, עשיר גדול, החבר הכי טוב שלו זה אנטונינוס, המלך. ככה שהוא לא היה צריך פוליטיקאים, לא חברי כנסת, לא היה צריך ב.מ.ו, לא נהגים, כסף לא חסר לו, שום דבר לא חסר לו. ורבי יהודה היה נשיא, שהוא היה נשיא ישראל, זה כמו מלך. יש לו כבוד, יש לו כסף, יש לו תלמידים, יש לו חיבור. מונומנטלי הכי ענק בהיסטוריה, שמזה יצא כל התלמוד בבלי, כל התלמוד ירושלמי, ש"ס משניות, שישה סדרי משנה. עם כל זה אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא היה מחפש אנשים לאחזור אותם בתשובה. זאת אומרת, זה, זה קצת היה קשה בדור של התנאים, אתה מבין? מישהו רואה את רבי עקיבא, אני כופר. הוא כבר שייך להיסטוריה. רבי עקיבא מסתכל עליו, נגמר. מישהו מגיע לרבי שמעון בר אוחי, אומר, אני לא מאמין. במה אתה לא מאמין? יש לך פה תחיית המתים כל יום. יש לך פה קדושה של רבי שמעון בר יוחאי, אתה רואה פה מלאכים, איך אתה לא מאמין? אז זה היה קשה למצוא. אנשים וואו. כאלה ש... שלהחזיר בתשובה. אז רבי יהודה הנשיא היה הולך וטורח איפה יש אנשים כאלה שצריך להחזיר אותם בתשובה. רגע, לא חבל לך על הזמן? תכתוב לנו עוד איזה משנה. כן, שישה מה? סדרי משנה, תעשה לנו שבע. רבי יהודה הנשיא אומר, עשיתי, יש זמן לתורה, עכשיו זה זמן לזיכוי הרבים. ש... לומדת הגמרא, למה הוא חיפש כל כך? למה הוא חיפש? זאת אומרת הגמרא, מכיוון שרבי ראה את הדרגה הגדולה של בן אדם שמחזיר בתשובה. של מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גוזר גזרה והוא מבטלה. הקדוש ברוך הוא אומר, חס ושלום, יש גזרה על עם ישראל, יש גזרה על יהודים, יש גזרה על היחיד, גזרה על הרבים, מגיע בן אדם שמחזיר בתשובה, מבטל. 
מגיעים המלאכים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, לא, חתמת פה? אמרת שיש גזירה. לא, יש איזה בן אדם אחד. הרב זה, הרב ירון ראובן, הרב אחר, כל בן אדם שמחזיר בתשובה, הוא לא התאים לו הגזירה הזאת. מה זאת אומרת לא התאים לו? מי הוא בכלל? בשר ודם. המלאך גבריאל אומר למלאך מיכאל, אני רק מסתכל עליו הוא נעלם. אבל הקדוש ברוך הוא לא. אם מוציא יקר מזולל כפי תהיה. הוא מהפה שלי. ובעצם לכאורה זה אפילו יותר מהפה של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והוא מבטלה. אז כדי שנבין, אם אתה או אם את רוצים להיכנס לגדר של מזכה הרבים, רוצים להיכנס ל, ל, לקבוצה הזאת של זיכוי הרבים, שזו קבוצה רווחית, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. למה? כי הקדוש ברוך הוא דואג למי שדואג לבניו. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לבניו. מידה כנגד מידה לא פסקה מעולם. אז אם אתם רוצים להצטרף לדבר הזה, תחשבו, או רעיונות בעצמכם, או כמו שאנחנו אמרנו, כל בן אדם ינסה להיות שגריר במקום שהוא נמצא. שגריר לא של מדינת ישראל, לא של איזה, איזושהי מדינה בעולם. שגריר של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שגריר שהקדוש ברוך הוא שם אותך עכשיו במודיעין, שם אותך בנצרת, שם אותך בניו יורק, שם אותך בצרפת, לא משנה איפה ששם אותך. תנסה באזור שלך להיות שגריר ולנסות ליצור קשרים. דיפלומטים, קשרים רגילים, קשרי חברות כדי לחבר בין עם ישראל לתורת ישראל ולאמונה באלוקי ישראל. עכשיו מהניסיון של הרב ירון אנחנו רואים שכפי מה שהוא סיפר לי שגם בן אדם שלא נראה שמעניין אותו בכלל הדבר הזה בכלל לא באותו לבל, כן? בכלל הוא בא, תדבר איתו על ביזנס, תדבר איתו על כדורגל, תדבר איתו על פוליטיקה, שטויות, בדיחות, חשוב מאוד. רק לא תורה. אבל כשהוא מתחיל, מה קורה, הרב ירון? בן אדם, הנשמה שלו מתעוררת. בגלל ש... כמו שהרב אומר, שבביז, בעולם הביזנס, יש ביזנס, קוראים לזה פירמידה. היינו, השקענו הרבה שנים בביזנס. והביזנס עם הקדוש ברוך הוא, הוא שונה. הוא שונה לחלוטין. איך? בביזנס, נגיד מתי שיש פירמידה, אז יש אחד שהוא מרוויח, וזה מרוויח פחות, פחות ופחות ופחות. אבל בביזנס עם הקדוש ברוך הוא, כולם הראש פינה. כולם למעלה. כולם מרוויחים. למה? בגלל שאתה לקחת את הזמן שלך, שהקדוש ברוך הוא נתן לך בכל מקרה, ואתה השקעת את הזמן הזה, אפילו אם זה שנייה, אפילו אם זה דקה, אפילו אם זה שעה, לא חשוב כמה זמן זה. שלחת לינק, הבאת רב לבית שלך, הבאת רב לבית כנסת. עשית איזה הרצאה, משהו. מה עשית בזה? אתה השקעת בבן שלו, או בבת שלו. אתה נהיה ראש פינה. הכל משתנה. אז מתי שהבן אדם הזה, שהוא בכלל לא מעוניין, הוא בא אליך, הוא מרגיש את זה. הוא רואה שזה דבר אותנטי. הוא רואה שזה אמת. הוא רואה שאתה לא סתם אומר דברים בגלל שאתה מחפש איזה תרומות, או אתה מחפש איזה, איזה כבוד. או אתה מחפש משהו, אתה מרגיש את זה. וזה באמת משהו שאני רוצה ל- 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 להסביר לאנשים היום, במיוחד אנשים שכבר בתוך הדת, אבל יש להם קצת בעיות עם אמונה. בגלל שאנחנו, ב- 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 כל הסיפור של החזרה בתשובה שלנו, שהשקענו המון שנים בוול סטריט, ב- ועשינו המון כסף ומיליונים, מי שרוצה לראות את הסיפור, עשינו כמה דרשות לזה גם באנגלית וגם בעברית. למה חזרנו בתשובה? למה, למה באמת הגענו למצב הזה? איך כל הדבר הזה התחיל? שזה, כאילו, מה, מה גרם לשינוי כל כך דרסטי? איך הכל השתנה? והמקור של הכל, חוץ ממה שאמרנו שהרב אפרים כחלון היה איתנו בין כל הדרך, אבל מה ההצעה העיקרית? תלמד תורה רבע שעה כל יום. תתחיל עם רבע שעה. ברור, עדיף 24 שעות. אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם שבכלל לא שומר שום דבר, לא לומד שום דבר, לא יודע שום דבר, תשמע, ת, ת, תלמד שעתיים ביום או חמש שעות. אתה לא יכול להגיד לו את זה. חמש עשרה דקות יש לך. אתה הולך לשם סיגריה, לוקח חמש דקות, תשמע איזה משהו. עוד פעם סיגריה, חמש דקות, תשמע עוד משהו. עוד פעם חמש דקות, בסוף היום יש לך רבע שעה. יש לך רבע כולם יש להם רבע שעה. אני התחלתי עם רבע שעה ביום. אז אתה רואה, לא הייתי כל כך מעוניין, הייתי מעוניין בכסף. הייתי מעוניין ב... הייתי צריך, היה לי הרבה בעיות עם הבריאות. 
הייתי, רצ... חיפשתי ניסים ונפלאות. לא חיפשתי את האמת ואיך שהיא, אבל התורה, מתי שזה בא ממקום אותנטי, מקום שאתה רואה שיש פה, יש פה משהו אמיתי, אתה מרגיש את זה. הנשמה שלך מתעוררת, או... כאילו, כי בן אדם טובע, טובע, ואז פתאום הוא יוצא, וואו, איזה יופי! יש דבר כזה, וואו, אני יכול לחיות! המסכנה הנשמה הזאת, הזנחת אותה כך הרבה שנים! בן אדם אפילו לא יודע מה זה הנשמה, הוא שמע שיש דבר כזה נשמה, אבל הוא חושב שזה כאילו הוא מתכוון לאיזה כינוי למישהו שבן אדם נחמד. או oh, נשמה של אימה, מה שלומך? לא, זה לא באמת הנשמה, הנשמה אמיתית זה בפנים, זה באמת אתה. אבל מסכנה, הזניח אותה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, לא מתייחס אליה בכלל. מתייחס במחשבים, במכוניות, בבתים, בביזנס, בכסף, בכל הדברים האלה. אז מתי שהבן אדם הזה... שהזניח את הנשמה שלו כל כך הרבה שנים, שומע דברי תורה בשביל רבע שעה, רבע שעה. פתאום מתעורר. ולא רק שזה עוזר לבן אדם הזה להתעורר והוא רוצה עוד. ישר נמכר לדבר. ישר הוא אומר, רבע שעה, אוקיי, אתה יודע מה? יש לי יותר מרבע שעה, אולי אני אעשה... אני אפלח איזה עוד חמש דקות. כאילו הוא גונב את החמש דקות הזה עכשיו. אולי איזה עשרים דקות. פתאום הוא רואה, הוא לא שם לב, הוא שומע להרצאה שעה וחצי. וזה בדיוק מה שקרה לי. אתה חושב, לא, אתה יודע, רבע שעה, אוקיי, אני אמרתי רבע שעה, אוקיי, רבע שעה, ואתה לא שם לב, כבר שלוש בבוקר, ואתה שומע להרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה, ואתה לא רוצה איך לישון. למה? כשהנשמה שלך פתאום היא אומרת, סוף סוף, הכלת אותי, אל תפסיק בבקשה. סוף סוף. זה לא רק שזה עוזר לבן אדם הזה להתעורר ולהבין שיש מטרה לחיים וזה לא כסף וזה לא הדברים של העולם הזה, אבל גם הבן אדם שהדריך אותו והביא אותו למצב הזה, זה עוזר לו גם. לא רק בכל השכר שהרב אמר לנו עליו, אבל גם באמונה שלו, גם בלימוד שלו, גם שהוא רואה ניסים ונפלאות בעצמו דרך הקירוב. הלימוד נהיה יותר קל. דרך הקירוב, דרך שאתה שולח לינק שלוקח חמש שניות למישהו, פתאום אתה מבין את הגמרא. פתאום יש לך חידוש. איזה חידוש? 25 שנה אני שלומד תורה, לא היה לי חידוש אחד. פתאום אני רואה אותו פרשה שקראתי אותה כבר 20, לפחות 25 פעמים. כל שנה, לפחות פעם אחת, קוראים את הפרשה. קרא את זה יותר. לא היה... אותו דבר קראתי, פתאום יש לי חידוש. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש לי הבנה חדשה בתורה אחרי שקראתי את זה כבר הרבה שנים? אני אומר לך איך. שלחת את הלינק של לקח חמש שניות שווה יותר מכל התורה שלך. למה? עכשיו יש לך חידוש. עכשיו כל מה שלמדת, הקדוש ברוך הוא מראה לך באמת איך לומדים תורה. יש לימוד של להיות עמל בתורה, אבל יש את המתנה של התורה שהוא נותן לך, ועכשיו מגיע לך. אתה מקבל חידוש. אז ההבנה שלך יותר, יותר טובה. ואפילו יותר מזה, האמונה שלך. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, אה, אתה דואג על הבנים שלי עכשיו, לא רק על עצמך, אתה לא סלפי, שאתה לא רק דואג על עצמך, אגואיסט כזה, שרק אכפת לו על עצמו. אה, אוקיי, בסדר, אז בוא נראה לך עוד כמה דברים. בוא נראה לך חיבור קצת יותר אקסקלוסיבי. אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש את הקשר בינך ובין הבורא יתברך. מתי שאתה מחזיר אנשים בתשובה, זה דבר ממש מדהים. ההרגשה... זה לא כאילו אני מאמין בהשם. אני יודע שהשם קיים בגלל שאני מרגיש אותו. זה דבר שכולכם יכולים להרגיש. כל בן אדם, אם אתה לומד, אם אתה אברך ואתה לומד, או אם אתה רק שומר כמה, רק בסיס, או אם אתה בעל הבית ולומד קצת תורה שעה ביום, לא חשוב מי אתה, לא חשוב מי את. את לוקחים חמש שניות, שולחים לינק, דקה, חמש דקות, עשר דקות, שעה ביום, כמה זמן שיש לכם לקרב אנשים בכל, בכל מיני דברים, בכל מיני סגנונים, גם הלימוד יהיה יותר טוב, גם האמונה יותר טובה, וגם הקשר ביניכם ובין השם יהיה הרבה יותר אקסקלוסיבי. למה? כמו שהרב אומר, כי פי תהיה, אתה נהיה כמו הפה של השם. הפה של השם זה חלק ממנו. אתה נהיה ממש חלק ממנו. אין דבר יותר טוב מזה. והרב, תסביר לנו באמת למה חוץ מהשכר 
חוץ מהשכר. למה אנחנו ממש מחויבים לעשות את זה? אם אפילו שים את השכר, הבנו את השכר. הבנו שיש לנו הון של שכר. אקטרה. זה אין סוף לשכר. רבי יהודה הנשיא שאמרו, אם מישהו ראוי להיות המשיח בדור שלו, רבי יהודה הנשיא היה העם ראוי. הוא רדף אחרי אנשים. הבנו את השכר. אם הוא יודע שיש שכר, הוא עושה את זה. הבנו. אבל למה חייבים לעשות את זה? מה הצד השני, החלק השני של התורה, שאם לא עושים את זה? כן, אז uh, לפני שנענה לשאלה הזאת, רק נביא את מה שאמר הגאון רבי שמעון שקופ, היה ראש ישיבה גדול מאוד, נחשב אחד מגדולי הדור לפני כ-80 שנה. הוא היה תנתחם עצום, חיבר סדרה של ספרים שנקראת שערי יושר, שזה מוח אנלטי גאוני, בלי... כשלומדים את הספרים שלו, אתה אומר, זה אם הוא היה לומד, חס ושלום, חוכמות חיצוניות במקום תורה, הוא היה הרבה יותר מאיינשטיין. חוכמה אדירה וגאונות, ובן אדם השקיע את כל החיים שלו בתורה. הוא כתב בהקדמה לספרים שלו, שער יושר, הוא אמר, אנחנו יודעים את מה שהגמרא אומרת במסכת תענית, בדף ט, שצריך לעשות מעשר, עשר בשביל שתתעשר, שם התוספות כותבים גם על מעשר כספים מקור, בן אדם מרוויח 100 שקל, תוריד את ההוצאות, תיתן מעשר, עשירית, או חומש, שזה דרגה יותר גבוהה, 20 אחוז. אבל אומר רבי שמעון שקופ, אומר, אלוקים נותן לך 24 שעות ביממה. בהשוואה לכסף, נותן לך כסף. כמו שמכסף אתה צריך לעשות מעשר, ככה גם מהזמן אתה צריך לעשות מעשר. עכשיו, כסף של מעשרות, בן אדם לא מוציא מהכיס הזה ושם בכיס השני. בן אדם מוציא ממנו ונותן לאחר. לנזקק, לצריך, לזה אלו שיושבים ולומדים תורה, אלו ש... אז אותו דבר יש לך 24 שעות ביממה שאלוקים נתן לך. תן לפחות מעשר. שעתיים וארבעים לזיכוי הרבים. לפחות זה מעשר. כמו שאתה מבין שאם הרווחת אלף שקל אתה צריך לתת מאה שקל, אז שעתיים וארבעים תיתן. אז בן אדם יגיד, וואו, oh, קשה לי, מה, שעתיים וארבעים? בקושי יש לי זמן לנשום! מתי אני אוכל? מתי אני אשתה? אז קודם כל, אנחנו יודעים שאדם שמאסר, אסר בשביל שתתעשר. זה אומר, בן אדם מרוויח אלף שקל, אתה אומר לו, תיתן מאה שקל. מה, בקושי אלף שקל מספיק? מה, ירד לי עכשיו לתשע מאות? מה אנחנו אומרים לו? תיתן, ירד לך לתשע מאות, ואחר כך אתה תרוויח תשעת אלפים. תרוויח פי עשר, אתה תרוויח יותר. אותו דבר זה כמו שהרב ירון אמר. בן אדם שמזכה את הרבים, פתאום נהיה לו סיידת דשמיא. כמו שבן אדם שעושה מעשר כספים, פתאום הוא מרוויח יותר, ככה בן אדם שעושה מעשר מהזמן שלו, פתאום הזמן שלו, נהיה הרבה יותר טוב, הוא מספיק הרבה יותר דברים. יש לו סיידת דשמיא יותר גדולה. החיים שלו משתנים. פעם היה לוקח לו כל דבר, הרבה זמן, פתאום הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומצליח לדחוס הרבה יותר דברים לזמן. אז ככה יש גם בנושא הזה של הזמן. אבל בכל אופן יש יהודי שקשה לו. שעתיים וארבעים להקדיש, אז בסדר. אם אתה לא יכול להקדיש שעתיים וארבעים, אבל יש יהודים אחרים שמקדישים יותר משעתיים וארבעים בשביל זיכוי הרבים. ב-24 שעות. יש יהודים שכל החיים שלהם מקדישים. אז תתמוך בהם, תעזור להם, תזמין אותם אליך הביתה. אתה לא רוצה לתת כסף, אתה לא מאמין שכסף מחזיר בתשובה, אין בעיה. זה טעות. אפשר לתרגם כסף בחזרה בתשובה. אם אתה תקנה דיסקים, ותפיץ אותם, או כל דבר אחר. אבל תזמין את אותם יהודים אליך לבית. או תפרסם את הלינקים שלהם, או תפרסם בין החברים. יש אספה של דיירים, ועד בית, תגיד להם, או, יש איזה שיעור מדהים, משהו מעניין, תראו. עכשיו, כל אחד מהחברים, נגיד, יראה חצי שעה מהשיעור. כבר יש לך יותר משעתיים וארבעים, שעשית כן. זיכוי הרבים. זאת אומרת, לא צריך דווקא שעתיים וארבעים, זה הדבר הכי מעולה, אבל אם אין לך, תדאג לפחות שיהיה זיכוי הרבים בקנה מידה של לפחות כמה שעות. אתה הלכת למכולת, דיברת עם המוכר, תגיד לו חבל, אתה רואה אותו מסתכל באייפון שלו, בטאבלט שלו, הוא רואה איזה משחק כדורגל, הוא רואה איזה שטות. תגיד לו במקום זה, תכתוב שיעור מעניין, תכתוב שיעור תורה, תראה את הרב זה וזה. פעם הבאה תבוא, תרצה לקנות ממנו, כבר לא יתייחס אליך. זה יגיד לך, זה ביטול תורה. <laughs> יש לך כבר שיעור. אז יש לך המון 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 סיטואציות והזדמנויות בחיים. עכשיו, בתשובה לשאלה ששאל הרב יאון, לגבי החיוב הגדול והנורא 
של אנשים שיכולים לעשות ולחזק ולהחזיר בתשובה ולא עושים. אז הגמרא אומרת דבר מבהיל, הגמרא אומרת שאדם שיכל למחות ויכל ללמד אחרים ולא עשה, כל העוונות של אותם אחרים שהוא היה יכול למחות בהם ולעצור אותם מעבירה והם עשו את זה, עוברות אליו, נחשבות אצלו. למה? היה בכוחך להציל את כולם. למה לא הצלת? ואומרת הגמרא ככה, דבר מבהיל. אדם שיכול למחות באנשי ביתו, יש לו אשתו, ילדים, ולא מוחה, נתפס באנשי ביתו. אדם שיכול למחות באנשי שכונתו, ולא מוחה, נתפס על אנשי שכונתו. אדם שיכול למחות על אנשי עירו, כל העיר, יש מאה אלף איש בעיר, מאתיים אלף, אם זה בארצות הברית זה יותר, מיליונים, יכל למחות ולא מחה, נתפס ביד אנשי כל אותה העיר. ומסיים את הגמרא ואומרת, אדם שהיה בכוחו למחות בכל הדור ולא מחה, נתפס בעוון כל הדור. שבת. זה אומר, בן אדם מגיע לשמיים, הוא כל החיים שלו שמר שבת, תורה, כשרות, לא הפסיק ללמוד. מגיע לשמיים, מסתכלים עליו, אנחנו מסתפקים, האם אתה בתנור שבע או תנור תשע? אני? למה תנור? אתם מתכוונים לגן אליהם, צחקתם עליי, נכון? אמיתי, אבל למדתי תורה, אבל עשיתי, שמרתי שבת, כן, כל הכבוד היית פיקס. אתה זוכר שהיה לך איזה שכן ממול הבית שלך? כן. כל יום היית רואה אותו, צוחק איתו, מדבר איתו, היה חבר שלך, כן, כן, היה נחמד מאוד. נו, הוא שמר תורה ומצוות? לא, לא היה נעים לי לדבר איתו. רציתי לשמור על יחסי שכנות טובה. לא, מה, לא היה נעים לי להידחף, לא היה נעים לי להביא לו איזה דיסק, לא היה נעים. או, לא היה נעים. עכשיו יהיה לך נעים בפנים שם, בין תנור שבע לתשע. נעים מאוד יהיה לך. למה? הוא נכנס בגללך לגיהנום. הוא לא ידע. הוא לא הכיר. הוא לא הבין. כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מתכוונים להפחיד שעכשיו כולם ייכנסו לפאניקה, תנור שבע, תנור תשע, תנור שמונה עשרה, ממש לא. אלא אנחנו צריכים להבין שזה לא שיש לנו איזו אפשרות. אתה יודע מה? אתם אומרים זיכוי הרבים? לא בא לי. לא מתאים לי. אני שומר שבת מספיק, אני שומר כשרות מספיק. סיכוי רבים זה למחמירים, למהדרין, לחסידים. סיכוי רבים זה אחת מעיקר המצוות. התורה מצווה ואומרת לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך הכוונה, אתה רואה בן אדם שהולך להיפגע חס ושלום. אתה רואה איזה ילד שעומד במרפסת, 17 קומות, ואתה רואה אותו עם החצי גוף כבר מאחורי הגדר, ואתה יכול להציל אותו, מה תגיד? שאימא שלו תדאג לו, מה אני אימא שלו? אתה חייב לרוץ ולהציל, לא תעמוד על דם רעך, הולך לשפך פה דם, תיזהר. אמרו חז"ל, גדול המחטיאו יותר מן ההרגו. בן אדם שמחטיא, חס ושלום, את חברו, מישהו מעם ישראל, יותר גרוע מאשר אם היה הורג אותו. כי מחטיאו מכניסו לגיהנום. הורגו בסך הכל, עזוב את העולם הזה. זה חמור, זה גדול, אבל לא דומה כמו אותו אדם שהכניס אותו לגיהנום. אז אם אדם בא ומציל נפש באופן גשמי, על זה נאמר לא תעמוד על דם רעך, אז אם הוא מציל נפש בדרגה רוחנית, מציל אותו מגיהנום לגן עדן, אין קץ לשכרו, זה לא תעמוד על דם רעך האמיתי. אז כל מה שבן אדם יכול לעשות, מוטל עליו החיוב, מוטל עליו הערבות, כל עם ישראל ערבים זה לזה, כולנו חתמנו על ערבות בהר סיני, שעם ישראל קיבלו את התורה, כולם, כל אחד ואחד, אתה יהודי, את יהודייה, כולם קיבלו על עצמם ערבות שהם מקבלים ושומרים תורה ומצוות. מה זה ערב? ראובן לקח משמעון הלוואה, הוא לא יודע אם שמעון יחזיר לו, אז הוא הולך ללוי, אומר לו, תקשיב, אם שמעון לא מחזיר לי, אתה מחזיר? אמר לו, כן, זה ערב. אבל מה אני אשם? לוי אומר אחר כך, מה אני אשם? שמעון לקח את ההלוואה, מה אתה רוצה ממני? תערב. תערב, אני יכול לבוא ממך אפילו לפני שאני בא לשמעון. אם התניתי איתך מראש, לפני שאני בא לשמעון. למה? כי לך יש ולשמעון אין. <אח> זה בדיוק בהשוואה לזיכוי הרבים. באים לבן אדם החוטא, למה לא שמרת תורה ומצוות? אין לי, לא ידעתי. אין לי להחזיר. אין לו תורה ו... לא ידעתי, נולד בקיבוץ. רחוק מתורה ומצוות. לא הכיר, לא ידע. <אח> או, אז בוא נלך מי שיש לו. אתה שיש לך, עד שיש לך. 
עיקרת שבת, עיקרת כיסי ראש, עיקרת צניעות, את הלכת בצניעות. הרי היית שכנה שלך, שלפעמים שוכחת להתלבש. לפעמים. הרבה שוכחים. כן. או שוכחים הרבה להתלבש, או הרבה שוכחות להתלבש. למה לא תנסי? בטח כנועם. לא אמרתי שתשפכי עליה נפט, ותעשי עליה כל מיני דברים קיצוניים. לא זאת דרכה של תורה. תבואי, תדברי איתה, תגידי לה, אחות יקרה, את יודעת מה זה, את נשואה, זה לא יפה, זה לא מתאים, זה מכשיר. בדרכי נועם, בכיף, בחביבות. כשהיא תראה שבאמת את עושה את זה בשביל שאכפת לה, זה ישפיע. למה? כי דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. זה בעצם הדבר הגדול. שבן אדם, חוץ מכל השכר, כמו שאמרנו, בן אדם בעצם עושה מצווה חיובית. לא מצווה שאם בא לו או לא בא לו. זה מצווה חיובית. אתה שומר שבת, שומר כשרות, גם מפיץ את התורה. מפיץ זיכוי הרבים. מציל אחרים מעבירה. כמו שאם היית רואה תינוק זוחל ועוד רגע נופל לתוך בור, היית רץ ומשתולל רק כדי להציל אותו. פה אתה רואה עשרות אלפי אנשים כל יום חוטאים ונופלים ל-49 שערי טומאה. מה אתה עושה כדי להציל אותם? ובאמת, הרבה מהאנשים אומרים, ניסיתי, לא הצלחתי, מה אתה רוצה? זהו, פעם אחת פניתי לשכן, אמרתי לו בוא לבית כנסת, אמר עזוב אותי, אל תשגע אותי, זהו, מה אני אעשה? מה אתה אומר, התשעש ממנו או לא? מה אומר הרב? הרי התחלנו את השיעור שזה שווה לרדוף אחרי בן אדם 70 שנה. כן. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו שנסמך בבנים שלו ונשקיע יותר מרגע. אם הבן אדם אמר לא, נעשה עוד פעם. למה אז נעשה עוד פעם? בגלל שמתי שבן אדם מגיע לשמיים, הוא ישאל אותך, נו, ניסית להחזיר מישהו בתשובה? כן, כן, ניסיתי להחזיר את שמואל בתשובה. מה קרה? הוא אמר לי לא. הם לא שואלים אותך בגלל שהם לא יודעים, הם שואלים אותך בגלל שהם רוצים לראות מה, מה אתה עונה. יש רק אמת שם. ניסיתי, ולא הצלחתי. אז לא, 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 לא ניסית עוד פעם? לא, אמרתי, ניסיתי, לא הצלחתי, זהו. או, בסדר. ועכשיו, מה, מה עשית בשאר החיים שלך? או, אני עבדתי. ובעבודה הצלחת? כן, כן, הצלחתי. הצלחת ישר על המקום? לא, לא. לא הצלחתי ישר על המקום. ניסיתי, לא הצלחתי, ניסיתי עוד פעם. וניסיתי עוד פעם, ונכשלתי, ועוד פעם, ועוד פעם. אחרי שנפלו חמש עסקים, העסק השישי הצליח, עשיתי מיליונים. ותרמתי כסף, ועשיתי ככה, ועשיתי... לא, 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 חכה שנייה, לפני המיליונים, מכירים את המיליונים. מכירים את הבתים, ואת הבניינים, ואת המכוניות, ואת ההליקופטר, מכירים את הכל. זה, זה לא רלוונטי לשיחה שלנו. זה נשאר שם. החמש העסקים שנפלו, למה ניסית עוד פעם? נפל. למה ניסית עוד פעם? לא, מה זאת אומרת, צריך, נפל, צריך לצאת עוד פעם, חייב להתפרנס, חייב לעשות משהו. אז אתה, אתה הבנת שאתה מחויב להשתדל עוד פעם בשביל להצליח. אז למה לא עשית אותו דבר עם הבן של השם? זה הבן שלו. פחות. זה מה? הבן שלו. מה, אתה לא... זה הבן שלו. למה לא הצלת אותו? למה עוד פעם אחת? פעם, עשית חמש פעמים עם העסק. למה לא, לא לפחות פעמיים עם הבן שלו? למה לא לפחות מיליון פעם באמת? זה הבן שלו. הבת שלו. למה לא ניסית? אז זה מה שאנחנו צריכים להבין. אנחנו עכשיו, עוד מעט יהיה פסח. וברוך השם, כולנו, לקראת המגילה, סיפור יציאת מצרים, הגענו להר סיני, ועברנו על זה קצת בשיעור שעבר, אבל זה שווה להזכיר את זה עוד פעם, בגלל שזה גם אומר לנו את השכר וגם את העונש. מתי שהגענו להר סיני והיה את החטא העגל, החטא העגל היה רק מכמה אלפי אנשים. כמה אלפי, היה מיליונים, אבל כמה אלף אנשים, אמרו שלוש אלף, חמש אלף, לא חשוב. סכום קטן מאוד, יחסית לכמה שהיה, עשו את חטא העגל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא רוצה להשמיד, חס ושלום, את עם ישראל ולהתחיל עם אפילו יותר טוב ממנו, ממשה רבנו. אבל למה? רק שלוש אלף אנשים עשו עבירה. למה אתה רוצה לה... להשמיד את כולם? מה הם עשו? הם שתקו. נתנו להם לעשות עבירות? לא צריך אותם. לא צריך אותם. לא דאגו לבנים שלי? 
לא צריך אותם. מה, או, הם דאגו לעצמם, הם עושים תורה ומצוות. כן, אבל זיכוי הרבים זה חלק מהתורה. אז פה אנחנו מבינים שמתי ששתקנו, שתקנו. לא, לא עשינו עבירה בעצמנו. לא עבדנו עבודה זרה או משהו כזה. שתקנו, לא אמרנו כמה מילים בשביל כמה אלפי אנשים. שזה הסכום הקטן, לא כמו היום, לצערנו, שכמעט 80% מעם ישראל לא שומר שבת. היום זה הרוב, לצערנו. שם זה היה קצת סכום קטן. עשו עבירה, לא אמרנו להם כלום, לא הוכחנו אותם, כמו שהרב אומר. לא, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד אותנו. זה העונש. מה היה השכר? מה היה השכר אם כן היינו עושים את זה? כן היינו מוכיחים אותם. לא היינו עושים את העבירה. חז"ל אומרים לנו שבאמת הגאולה, זה היה צריך להיות הגאולה. זה היה צריך להיות תכלית החיים, תכלית של כל העולם. אם עם ישראל לא היו עושים את העבירה הזאת, היינו... זהו. כולם היו חיים לעולם. אף אחד לא היה מת, אף אחד לא היה חולה אף פעם, אף אחד לא היה צריך שום דבר בחיים שלו. זהו. עולם הבא מתחיל. הכל בסדר. בצד אחד אפשר לקבל את הכל, הכל, הכל מה שכולנו מחכים ורוצים וחולמים על זה ומתפללים על זה, כל הדברים הכי טובים בעולם. לא קיבלנו. למה? בשביל שש שעות. שש שעות. עם ישראל טעה בשש שעות. הם חשבו שמשה רבנו צריך לרדת מ... מה, מהפגישה עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, טעו בשש שעות. חשבו שצריך לבוא בנסיעה מסוימת, לא בא. אז אמרו, או, הוא לא בא, אולי הוא מת, לא יודעים מה קרה לו, אומרים להור, תעשה לנו איזה מישהו שיחליף אותו, הוא לא רצה, הרגו אותו, באו לאהרון, אהרון ידע שאין לו מה לעשות. הוא אומר, אוקיי, אני אקנה לעצמי קצת זמן, אני יודע ש... הקדוש ברוך הוא לא הרג את, את משה, אבל אני, אני יודע אם אני אגיד להם לא, יהרגו אותי גם. ואז לא יהיה להם לא נביא ולא כהן. יש לנו בעיה פה. אז בואו אני אקנה קצת זמן, אני אגיד להם, בסדר, אני אעשה לכם משהו, אבל זה ייקח זמן עד שאני אגמור את מה שאני צריך לגמור בשבילם, כבר משה יבוא והכל יהיה בסדר. אבל כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה, זה שש שעות. טעו בשש שעות. השש שעות שלא עשינו זיכוי הרבים. שש שעות שלא הוכחנו, שש שעות שלא קיימנו את המצווה החשובה מאוד שיש לנו. הוכח, תוכיח את עמיתך. שש שעות כמעט הקדוש ברוך הוא השמיד אותנו. בן אדם צריך להבין, בצד אחד היית צריך לקבל את הכל. בית המקדש היינו, היינו בונים, תוך שבוע אחרי הר סיני היינו בונים את בית המקדש. למה? יש לנו את התורה, כולם חיים לעולם, זהו. בית המקדש, הכל בסדר, זה המשיח. מגיעים למטרת העולם. לא עשינו, כמעט הקדוש ברוך הוא השמיד אותנו. אז זה לפחות בליל הסדר, שמדברים על הר סיני, על התורה, על יציאת מצרים, פה גם נוסיף את החלק הזה. כמה אפשר לעשות עם שש שעות. שעה ביום, זה כבר השש שעות בך. כמה אתם יכולים לזכות את הרבים בשש שעות? כמה אתם יכולים להגיע למטרת העולם עם שש שעות? אף אחד ממנו לא יודע מתי המשיח יבוא, אבל כולנו מסכימים שאין הרבה זמן. אז בואו נשתמש עם הזמן הזה לתועלת. ולא נעשה אותו טעות כמו שעשינו פעם. כבוד הרב. אני בטוח שהדברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב. ויש צופים בבית שאומרים, הרב הזה צודק, הרב ירון, מתאים לי, אני רוצה להתחיל. איזה ברכה יש לך לברך אותם? על זה שהם מוכנים לצאת, לנסות לפחות, לזכות את עם ישראל. בן אדם שמזכה את הרבים יקבל סייעתא דשמיא בכל הדברים שלו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא רק... כתב לנו את התורה בשביל ספר, הוא ממש יקיים את התורה ואתה תראה את זה בעיניים שלך, כמו שאני ראיתי, כמו שהרב רואה כל יום, כבר, כל החיים שלו. זה דברים מדהימים, ניסים ונפלאות, רפואה שלמה, פרנסה טובה, 
כל... שלום בית. נחת. ממש נחת. למה נחת? בגלל שמתי שבן אדם מחובר לבורא יתברך באופן אקסקלוסיבי, שום דבר. מה, יש בעיה שם? לא בעיה שלי. זה הקדוש ברוך הוא יתקן את זה. פרנסה? או הקדוש ברוך הוא ישלח את זה. מה, לא הבנת את זה? אוקיי, תוך כדי זמן, תן לי שנייה. הקדוש ברוך הוא ישלח לי את המסג'. הוא שלח לי טקסט מסג' ואני אבין מה, לי, מה שלמדנו. חידוש צריך, מי שצריך לעשות איזה שיעור תורה, תן לי כמה דקות להתפלל להשם, הוא יביא לי. כפי תהיה! כפי תהיה! הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, ייתן לכם את כל ההצלחה בעולם, בכל הדברים שאתם עושים, וכמה שיותר אכפת לכם על הבנים והבנות היקרים שלו, להחזיר אותם בחזרה אל הבית, הברכה רק גודלת וגודלת אין סוף, אין סוף. אז בעזרת השם, כולנו נזכה את הערבים בחג, נחגוג את החג כמו שצריך, ונאסוף יהודים ונחזיר אותם בחזרה הבית. אמן. תודה רבה, ובעזרת השם נדבר איתכם בקרוב. בשורה טובה.